bij onze tweede aflevering van onze langzame wandeltocht van Kampen naar Moskou. Vandaag lopen we over de dijk langs de IJssel richting Zwolle. Ga je mee? Vandaag lopen we dus van Kampen naar Zwolle. En dat is een wandeling van ongeveer 20 kilometer. En deze wandeling gaat volledig langs de IJssel. En we zullen dus ook grotendeels over de dijk gaan lopen. Ter voorbereiding op onze wandeling over de dijk bedacht ik me eigenlijk van, ja, hoe oud is deze dijk nou eigenlijk? En hoe zit het precies in elkaar met dijken in Nederland? In 1308 vond dus dat eerste overleg plaats over het beheer van de dijken. In dat overleg werd uh, afgesproken dat iedere landeigenaar die een stuk land had grenzend aan de dijk, verantwoordelijk was voor de onderhoud van dat dijk. Er werd een dijkgraaf aangesteld en die dijkgraaf die controleerde dan weer of deze eigenaren hun dijken wel goed onderhielden. En als ze dat niet deden, dan werd het onderhoud uitgevoerd door iemand anders en moesten de eigenaren daar alsnog voor betalen. En dit was eigenlijk ook de start van wat wij in Nederland nu kennen als de waterschappen. Waarbij je dus ook nog steeds vandaag de dag dijkgraven hebt die uh, het onderhoud van de dijken coördineren en ervoor zorg dragen dat het land achter het water veilig is. Milton. Ik zie hier, dit is een oude dijkpaal, 1308-1836. En deze dijkpalen werden gebruikt om de gebieden aan te geven van de verschillende onderhoudsvakken. Ik zie dat de houten palen door stenen zijn vervangen in 1760. Dus dit is nog zo'n oude paal waarmee de grenzen werden aangegeven van de verschillende onderhoudsvakken. Oeh, Oeh wat een wind! Ik heb de dijk verlaten en loop nu in een uitloopgebied van de IJssel. Uh, waar de IJssel een soort zijarmpje heeft. En ja, je staat hier eigenlijk midden tussen het riet. Er is water. We hebben al heel wat uh, watervogels gezien. En ja, de wind is enorm. Dus excuses voor de overlast. Maar dit is wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Hier in het natuurgebied Scherenwelle vind je ook nog wel enkele weilanden. En het bijzondere wat ik heb gelezen daarover is dat men hier wat men noemt extensief uh, landbouw voert. Dus dat betekent dat er geen kunstmest of ander soortig mest wordt aangebracht op deze weilanden. En deze weilanden worden ook, omdat ze niet beschermd worden door een dijk natuurlijk, ieder jaar door de IJssel overspoeld. En ze hopen eigenlijk dat door het op deze manier te beheren, dat ze de juiste condities scheppen voor het in stand houden van de kievitsbloem. Die komt vooral hier eigenlijk langs de IJssel voor. En wat ik heb begrepen is dat het zelfs de enige plek langs de IJssel is waar de kievitsbloem in grote getalen voorkomt. Een bijzonder plekje dus. We lopen nu over de dijk naar Serenbroek, naar het pontje dat gaat naar Salk. En een aantal bewoners die hier aan de dijk wonen, hebben hier twee mooie ijzeren stoelen neergezet met een bordje erbij. Dat zegt neem plaats en daar heb ik maar even gebruik van gemaakt. En wat een heerlijke plek is het om hier te zitten. Een mooi uitzicht over de IJssel. Ik zie paarden in het weiland, rustig grazen. Ik hoor de haan op de achtergrond krijzen. 
Ja, geen straf hoor om uh, in alle rust, weliswaar in heel veel wind, te lopen naar Zwolle. We zijn gearriveerd bij de Salker Veer, die uh, sinds 1996 wordt gerund door mensen met een verstandelijke werking van de zorginstelling Stichting Philadelphia. En uh, ze beheren hier bij de Veerpont ook een uh, hele leuke theehuis waar je een lekkere kop koffie en thee kan gebruiken. We waren oorspronkelijk van plan om ook naar Salk te gaan. Niet zozeer omdat daar nou veel te zien is, maar meer vanuit het feit dat uit Zalk een uh, bekende Nederlander komt. En wel Klassien uit Zalk. In mijn tijd, toen ik nog een tiener was, was zij in vrijwel heel Nederland bekend als de Nederlandse kruidenvrouw. Want zij uh, ja, propageerde de natuurmiddeltjes voor veel kleine kwalen. Zoals bijvoorbeeld een aardappel voor als je je huid verbrand hebt. Klassien uit Zalk ja, was echt een uh, legende in Nederland. Dat maakt ook dat veel Nederlanders dit kleine dorp aan de IJssel ook van naam in ieder geval kennen. Leuke verrassing onderweg. Ik sta hier bij een steentje van aardappelkistjes en daar verkopen ze lekkere witlof met tijm en paprika marinade en ze hebben het simpel systeem dat je het geld in een potje doet en daarmee kun je je spulletjes kopen geweldig en het heet heerlijk uit de streek Wauw, dit moet echt een van de mooiste stukjes zijn tijdens onze wandeling. Ik kom aan op de dijk, links van mij een mooie oude hooiberg, rechts de ijzel met allemaal uiterwaarden en zijtakjes die zo ja, uh, door het landschap gaan. Ja, wind is er natuurlijk weer enorm, maar dit is wel een heel mooi plekje aan de ijzel. Nog geen 200 meter bij dit mooie uitzichtpunt vandaan ligt uh, boerderij Vreugdehoeven. En dat is een biologische melkschapen- en melkgeitenboerderij. Behalve dat het een boerderij is, hebben ze ook een heel uitgebreid terras. En er schijnt ook een boerenwinkel te zijn. We gaan uh, de Vreugderijke Waard in. Een uh, 99 hectare groot natuurgebied van natuurmonumenten. Ook weer in de uiterwaarde van de IJssel. En uh, de natuurmonumenten geeft vooral aan dat het gebied heel bekend is om haar vogelbevolking. En daarnaast uh, vind je hier ook allemaal planten. En het bijzondere wel is dat een deel van deze planten via de rivieren vanuit de Rijn uh, zijn gestroomd naar dit gebied. Dus ze komen helemaal vanuit Midden-Europa, gaan met het water mee, deze zaden. En ze belanden dan bijvoorbeeld hier op dit rivierbed, waar ze uiteindelijk ontkiemen en weer planten worden. Dus je ziet hier ook, als het goed is, een rijke schakering van verschillende bloemen en planten. Zacht ronkend op de achtergrond hoor je een binnenvaartschip hier voorbij varen. De IJssel was vroeger natuurlijk al een hele belangrijke handelsroute. De Hanse steden, uh, Kampen, Zwolle, Deventer, Zutphen, zelfs Klein Hattem uh, waren plekken waar handel mee werd gedreven. We zijn in Zwolle aangekomen, nog niet in Hartje Centrum. Maar wel bij het industriegebied van Zwolle. Met achter mij het Zwolle-IJsselkanaal. Dat is gegraven in 1964. 
En nu de belangrijkste verbinding is tussen Zwolle, het industrieterrein van Zwolle en de IJssel. En dit kanaal loopt helemaal door tot aan het Zwarte Water en verbindt dus daarmee ook de IJssel met het Zwarte Water. Ik sta hier nu bij de Willemsvaart en dit is de oorspronkelijke kanaal dat van Hartje Zwolle naar de IJssel ging. Zwolle ligt dus niet uit zichzelf aan de IJssel, maar dat wilden ze natuurlijk wel graag. Dus al vanaf de middeleeuwen, toen de handel over de IJssel goed begon te lopen, probeerde Zwolle de mogelijkheid te krijgen om een vaart te graven naar de IJssel toe. Dat hebben de handelsteden Kampen en Deverten heel lang tegen weten te houden. En pas in 1819 is dit kanaal gegraven en geopend. Het is tijd om de IJssel achter mij te laten en landinwaarts te gaan naar Zwolle door het Engelse werk. Tussen Zwolle en de IJssel was dit onontgonnen gebied wat werd gebruikt om allerlei wallen in te zetten waarmee de stad zich kon verdedigen tegen invallers vanaf de IJssel. Nu heet het het Engelse werk omdat dit gebied is omgetoverd tot een wandelpark waar de mensen konden wandelen en het is allemaal uh, ja, ingericht op de Engelse stijl, dus vandaar het Engelse werk. eigenlijk gewoon relaxed door dit mooie Engelse landschap en dan zie ik in één keer dit wiel hier. Geen idee wat het is. Het is heel groot. Ik denk uh, woe, twee, drie, zes meter hoog. Dit is een mijnwiel van Bergbouw, Westfalen. En het is een geschenk van de partnerstad Lunen van de Bondesrepubliek Duitsland ter gelegenheid van de 750 jaar Zwolle. Beetje apart cadeau om te geven aan je partner, een groot mijnwiel. Maar goed, het zal wel een reden hebben gehad. Het staat hier in ieder geval heel erg mooi. Ik verlaat nu het Engelse werk en ik ga de stad Zwolle in. Het is tijd om afscheid te nemen, want ja, onze tocht is ten einde. In de volgende aflevering vertel ik graag meer over Zwolle, wat je daar kan doen en zien. Maar voor nu, tot ziens!